。大言不惭，该死的人是你们！识相的赶紧把武器放下，省得让你死无葬身之地。你是什么人，竟敢拦我的去路？不想死的，赶紧把树挪开，让我们过去。你管我是谁？你要是不想看到那娘们儿被捅死，就赶紧放下手里的家伙。穆青林心中一惊，猛地回头。就见数十个山贼打扮的男子手拿兵器，不知在什么时候已经把马车团团围了起来。你们马上放了他，不然让你们这些山野草寇死无全尸！哈哈哈哈！你这是在威胁我吗？告诉你，就你这吃干饭的小白脸子，我们还就真没看上眼。你要是不想姓丁的死，就乖乖放下手中的武器。顾青林看了丁甜甜一眼，心中犹如刀弯一般的疼，只得扔掉手中的匕首。你们不要伤害他，我听你们的。赶紧的。把他们捆起来。等一等，诸位英雄好汉，你们不就是想要银子吗？你们开个数，我给你们。你以为你挣俩臭钱就了不起啊？告诉你，老子不稀罕。那你想要啥？要啥？要你的命！来呀，马上把他们俩都给我捆起来。要是这两个该死的敢反抗，就地解决，省得回去再费二遍手。大哥真是厉害，没想到这次还真就把这姓丁的给接回来了。是啊，这也有你的功劳。好汉，我们做的都是正经的小本买卖，不知道哪里得罪了诸位。你们要是想要钱，就开个价，只要能放了我们，不管多少银子，我都会答应你们的。好一个正经的小本生意，这平州城的银子估计都让你给挣去了吧？还让我开个价？你以为你有钱就了不起吗？我告诉你，爷爷不要你的钱，要的是你的狗命。丁甜甜一惊，凡是拦路劫道、占山为王的，都是为了求财，可这些人要自己的命。难道他们是拿灵异钱财替他消灾的吗？好汉饶命，我不是这个意思。诸位英雄好汉，我知道你们不是啥坏人，都是被生活所迫，所以才干起来这种营生。要是有人出钱买我的命，别人给你们多少钱我不管，但是我可以出他们十倍的价钱，只要放了我们，我立马把银票给你们，你们看怎么样？姓丁的，我实话告诉你，没人买你的贱命。就算你有金山银山，我们也不稀罕。金儿个，你必须得死！闻听此言，丁甜甜心中一喜，看来他们不是林家买空的走狗，那自己就还有活下去的机会。好汉别激动，我们和你往日无冤，近日无仇，就算你要杀我们，也得让我们死个明白呀。到了阴曹阎王问起来，我们也好向他老人家有个交代呀。好，死到临头我就让你死个明白。我张彪等待这一天好久了。就等着有一天，除了你们这些助纣为虐的帮凶，好汉，我们就是普通的商人，咱们之间是不是有什么误会？或者说你们抓错人了？抓错人？你当爷爷我是吃素的不成？你们帮着林家操控平州城的草药生意，这还假的了吗？这位好汉，我们真是正正经经的生意人，并没有操控谁的生意。正正经经的生意人，说这话你也配？我问你，你和林毅是啥关系？为啥平州城只有你能卖草药？别人却卖不了呢，大哥，你就别和他废话了，他就是林毅的走狗，这种人就该死。好汉，事情不是你们想的那样，我和林毅真没有任何瓜葛。我能在平州城卖药材，也是纯属偶然，是因为我救了林毅他爹，所以他才特许收购我的药材。我说的都是真的，不信你派人去打听打听就知道了。还敢狡辩？你不跟他同流合污，你能在平州城卖草药这么长时间？骗鬼去吧！别废话，今天你必须得死。好汉冷静，我真的和林毅没有过多交集。虽然我不知道你们跟他有啥深仇大恨，可你们要报仇，应该去抓他，不应该为难我吧？你少跟我说那个狼心狗肺的畜生！要不是那个狗杂碎躲在城里不出来，老子早就把他宰了。这位好汉，我们俩真是好人，我说的句句都是实话。不信你去打听打听，林家前些日子还要栽赃陷害我呢。你少在这巧言令色。俗话说，草里无食猪拱猪，分赃不均狗咬狗。你们无非就是窝里斗。张成，你别跟他打岔玩了，传闻可都说了，这个丫头诡计多端，为了夜长梦多，甭跟他废话，准备准备就地解决。是大哥，来人啊，被相案，我要用恶人的帮凶祭奠已故的东家。两位英雄好汉，你们真的误解了。不管你们何灵毅有啥深仇大恨，但我们俩绝对没和他同流合污。刚才他说的都是真的，灵毅也要置我们于死地呢。青灵哥，这些人太轴了，不必再和他们多言。今天就算死了，有你陪着我，此生无憾。好，不管在哪
，我都陪着你。东家，今天虽说没有抓到杏林的缩头乌龟，但是我们抓到了和他一起狼狈为奸的走狗。今天我就用走狗的血祭奠你，来日我们抓到林毅那个龟儿子，再用他的血祭奠你。希望你在天有灵，保佑我们。弟弟，这个光荣的使命就交给你了。大哥，你放心，这事就交给我，让我为东家亲手报仇。说完，拎着大刀，一脸狠笑着朝丁甜甜走去。顾青林没想到这些人竟这么急着动手，根本不给自己任何逃脱的机会。有本事你们放开我，使用阴谋诡计把我们拿住，算啥能耐？是英雄好汉，咱们就单挑。你们这些奸商，别跟我提啥好汉，能宰了你们，我就是好汉。好汉，跟你一做生意的是我，赚钱的也是我，修商道的还是我。你们要杀的人应该是我，和他没有任何关系，你们就放了他吧。不要甜甜，要死咱们就一起死。你俩都别争了，早死晚死都得死，我就先砍死这女的，然后再送了你这个毛头小子上路。丁甜甜看着高高举起的钢刀，她真的很不甘心，自己一向行善积德，见不得别人遭罪落难。都说好人有好报，可自己就这样被不明不白的砍掉了脑袋，死的真是窝囊。他心里想着，等待着钢刀落下来的一刻。可是等了一会儿，却没有一点动静。好汉，你莫不是不想杀我了？你你想得美！张成，你他娘的干啥呢？快动手给东家报仇雪恨啊！大大哥，我我咋下不去手呢？嗯，我这以前也没嘎过人，心里还有点发怵，不敢呀。嘿，你这完蛋玩意儿，你不是嘎过猪吗？照着脖子扑哧就是一刀。猪就蹬腿了，这嘎人应该就和嘎猪的感觉差不多少。你要是害怕，就闭上眼睛，手起刀落就完事了。就就这么简单。顾青林见他腿打颤，手发抖，心中好笑。感情这伙强盗没有嘎过人。兄弟，嘎个人咋还跟嘎猪联系到一起了？你这不是诚心羞辱人吗？你你闭嘴，别说话。好嘞，要嘎便嘎，要剐就剐，别比划了，行不？这要是胆小的，早就被你吓死了。呸！你这不知深浅的毛头小子，还竟敢急着找死！照你这么说，二爷我今个儿还真就不杀你了。大哥，要我看还是先别杀他们了，养上几天，过几天再说吧。弟弟，你说啥呢？磨磨唧唧的，赶紧砍掉他们的脑袋，祭奠咱们东家。大哥，我不是不想替东家报仇，可我也没杀过人，一想到砍掉他们脑袋，想想都瘆人。哎呦喂，你以往的牛气劲儿哪去了？咋到了关键时刻就成了怂包？你咋能这么说我呢？以前咱们不是没杀过人吗？大哥，要不这样吧，我找根绳子勒死他们得了。你可真是我的亲弟，自古以来都是砍人头祭奠，哪有勒死人的道理？别磨蹭了，你还是快点动手吧。大哥，要不还是你来吧。真是个完蛋玩意儿，关键时候撂挑子，还是看我的吧。说完，举刀就朝丁甜甜走了过去。可他比划来比划去，还是摇了摇头。这边下刀不行，脑袋掉了，没准得溅我一身血。这边下刀也不妥，我用不上劲啊！大哥，你这是咋了？莫不是你也下不去手，害怕吧？胡说，我怎么会害怕呢？我刚才又想了想，觉得你说的有道理。要是一刀弄死了，有点太便宜他们俩了。要不就把他们关起来，留着慢慢折磨。好吧，大哥，我听你的。见两人雷声大雨点小的作风，丁甜甜差点仰头大笑，暗暗琢磨，事情或许会有转机。青林哥，你别害怕了。那些人应该不会杀了咱俩的。这丫头哪只眼睛看到自己害怕了？我明明就是在看热闹，好不好？甜甜，我看出来了，他们虽是山匪，可看刚才那架势，他们应该都没杀过人，都是些有贼心没贼胆的人。所以说，咱俩暂时是安全的。现在我有些怀疑，他们应该都是些老实人，都是被人所逼才落草为寇的。青林哥，你说的有道理，听他们话里话外的意思，应该是跟林毅有仇。我想，只要咱们把事情解释清楚了，说不准他们会放了咱们俩呢。事情没有你想的那样容易，那哥俩死脑瓜精，油盐不进，根本听不进去咱们解释。咱俩还是另寻他法吧。是啊，青林哥，你说的确实不错。猛的，他想起自己第一次出门经商时，周叔曾送的一把匕首，自己随手放进了空间里，地面一动，匕首就握在了手中，可双手背对着捆绑在一起，根本用不上力气。只能艰难的一点一点的用刀割绳子。正在此时，张彪两兄弟走了过来，丁甜甜一紧张，手中的匕首掉了下来。好啊，你还藏了一把刀子，看来我今天不给你放放血，你真当我们好说话呢？弟弟，你不觉得这把匕首很面熟吗？